Fala pessoal, beleza mesmo? Sou eu mesmo, Pedro Luiz, de volta mais uma vez aqui, trazendo mais um vídeo em 3D aí para você que está em fase de construção, sem esperar no modelo bacana de uma casa abaixo. Uma casa assim, elaborada para um terreno de 6 metros de frente por 25 de fundo, que seria o tamanho do terreno. Bom, então vamos aqui para falar da casa do Francisco. Isso, o Francisco, o terreno dele, gente, é 6 metros assim, ó. E tem 25 aqui de fundo. Ele mandou, né, folhar no meu e-mail, na descrição dos vídeos. Lembrando muito bem que tem aí na descrição de cada vídeo, tem meu endereço de e-mail, caso você queira transformar a sua planta em 3D. Vamos aqui, então, falar desta casa bacana. Uma casa bonita, uma casa pequena, ok? A casa contém somente um quarto porque, segundo o Francisco, mais na frente ele vai construir em cima aqui, ó. Então, vou posicionar aqui que a gente vai ver aqui como ficou a casa por dentro aqui, ó. Vamos começar aqui. No caso aqui, seria é, uma garagem ali, um espaço na frente de aproximadamente uns 3, 4 metros aqui na frente, que seria uma garagem. Nós temos aqui... Sala e cozinha logo no início aqui, ó, a cozinha fica nessa posição aqui, o Francisco, ó. Nesse modelo de L aqui, aqui eu articulei a, a sala, aqui nós temos a escada, eu tenho aqui um WC social, que é um banheiro social aqui nesse meio, esse corredor que segue uma porta no final para ter acesso ao fundo ali, né? Onde seria lavanderia, área de serviço no final, e um quarto super grande aqui nessa posição de 4 por 5 aproximadamente. Um corredor por fora, que é o terreno de 6, né? Então, segundo o Francisco, vai deixar um corredor aqui de 1 um metro e trabalhar 5 metros aqui no meio. Espaço dessa escada são aproximadamente aqui de seus... 4 é, metros, onde a escada tem um tamanho de 7 metros, né? 3 metros e meio por cada lado, a escada no modelo de V, beleza? Aqui seria, deixa eu posicionar aqui, seria a frente, olha, vamos colocar a laje na casa, vamos colocar mais um detalhe lá em cima, ó. eu deixei aqui, Francisco, esse detalhe aqui, onde seria ali a caixa de água, e como você, né, Brevemente vai construir em cima, já deixei aqui certinho, ó. É, o terminal da escada ali em cima, uma pequena laje, aproximadamente uns 1,5m, 1,80m ali, ó, só para poder manter a caixa de água por enquanto, né, é um detalhe opcional que eu coloquei aí, beleza, para poder você ter aí uma noção aí, né, na hora da construção ali, ok? Então, a laje, no caso, até você construir, é claro, né? Você fazer um telhado embutido, né? Daquele te... Daquele... Daquela telha mais baratinha aí. para não ter muito gasto, né? Que já já você vai construir. Então, aqui seria a frente da casa, olha. Você que tá aí assistindo os vídeos aí, olha. Quer se inspirar no modelo legal. Tá aí um modelito bem atrativo, né? Bem interessante para você. Que tá... Tá na... Tem o terreno, né? E tá sem a... Sem ideia, pode se inspirar nesse modelo. Se você quiser botar mais um quarto, pode colocar também. Aqui dá. Ok, vamos trazer ele aqui de novo. Ó, querendo adicionar mais um quarto, pode ser colocado aqui no final. Esse corredor ele tem uma, uma saída para o fundo aqui. Mas pode se colocar mais um quarto aqui. Que o terreno aqui, no caso do Francisco, é de 25 metros. E cabe tranquilo, tá? A lavanderia pode se dar um jeito também lá para o fundo também. Que cabe esse corredor, se você deixar ele direto, colocar um quarto nessa posição, tá? Isso não para o Francisco, mas você que tá aí, ó, e, e queira colocar, né? Tá com a ideia de colocar mais um dormitório, beleza. Cabe legal ali, desde que você tenha um terreno grande, tá? O terreno tem que ser de acima de 20 metros. No caso do Francisco aqui, o terreno dele é de 25. Aqui, olha, tem um portão, tá? Francisco, eu deixei isolado aqui um portão para ter acesso ao corredor. Coloquei ali aquela porta bonitona ali, ó. A porta bem ampla, uma porta de aproximadamente aí seus 1 um metro, né? É, até porque o espaço ali, ele, ele tem aproximadamente 2 metros. Então, você coloca uma porta bonita aqui. Isso é, é opcional, né? Eu não sei qual tipo de porta você vai colocar, mas está aqui. A cozinha bem articuladazinha aqui nessa posição, com a bancada ali. Está dando para ver lá, legal, olha. Deu para colocar aqui a cozinha, a pia, a geladeira, uma mesa com quatro cadeiras. Eu acho que cabe até uma maior com seis. 
e articular a sala aqui, ó, nessa posição. Embaixo da escada ali, você pode utilizar o espaço muito bem ali para fazer uma dispensa, que cabe muito bem, que esse tipo de escada aqui é, não dá é, para você fazer, no caso, um lavabo ali embaixo, não dá. Fica muito baixinho ali. Então, você pode utilizar para uma dispensa ali. Beleza? Esse é mais um vídeo. Qualquer coisa, Francisco, me fala aí, ok? Se você quiser esse arquivo, eu te mando para você via WhatsApp ou via e-mail também. Eu vou caindo fora, vou ali tomar um café, volto já já, já estou aí, né? Você pode observar que eu vou estar no próximo vídeo aí trazendo mais um modelo em 3D. Já saindo, agradecendo a você que está inscrito no canal, você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Quer falar alguma coisa aí sobre o vídeo, comentário, tem embaixo um espaço separado aí para você falar à vontade aí o que achou da casa do Francisco, o que ele mudaria aí, né? É, alguns detalhes aí, ajuda muito a opinião do público aí quando chega embaixo, interage aí com a gente aí no canal Caminho Certo. Vamos colocar aqui a laje mais uma vez. Isso aqui, ó, olha que bacana. Espaço da caixa de água ali em cima, ó, onde você fica, tem ela escondida ali, não fica aparecendo. Ok? E aqui... Terminando com a fachada de frente aqui, ó. Valeu, tchau!